اللهم اهدنا في من هديت وعافنا في من عافيت وتولنا في من توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا شر ما قضيت إنك تقضي ولا يقضى عليك وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته جي شرمي طبحي عبد الرحمن حفظك الله তারাবি পড়ার পরে হাফেজকে কমিটির পক্ষ থেকে বা মসজিদের মুসল্লিদের পক্ষ থেকে হাদিয়া হিসেবে কিছু দেওয়া এটা মন্দ কিছু নাই বরং এটা বলা যায় একটা মাকার এমন আখলাক উত্তম চরিত্র অন্তর্ভুক্ত তবে এটাকে মজুরি গণ্য করা কারো জন্য ঠিক হবে না না মত এদের মুসল্লিদের না তারাবি যিনি পরিচালনা করেন বা ইমামের অথবা ইমামের ইমামতি ভাতা নেওয়া বৈধ রয়েছে সম্মানী ভাতা অনুভাবে তারা এই পড়িয়ে যদি মশালের খুশি হয়ে কিছু হাতে তুলে দেয় এটা নিতে পারে সমস্যা নেই এবং দিতে পারেন আপনারা বলা যায় মর্মে একখানা দলিল রয়েছে বখারি শরীফে যে একজন সাহাবি বাচ্চা সাহাবি ছয় কে সাত বছর বয়স তো উনি ওনার এলাকার মসজিদে রাসুল্লাহ সাল্লাহ আলী সাল্লামের হাদিসটি পাঠ করে শোনান যে ইমামতির সব থেকে যোগ্য ব্যক্তি যে বেশি পড়তে জানে অর্থাৎ যার বেশি কোরআন এয়াদ রয়েছে মুখস্ত রয়েছে এবং কোরআন বিশুদ্ধ হয় বলতে পারে তো ওই মসল্লিরা ওই মসজিদের মসল্লিরা তার থেকে আর কাউকে জ্ঞানী পায়নি কোরআনের বিষয়ে তখন তাকে এগিয়ে দিয়েছিল তো উনি নামাজ পড়াতেন ছয় সাত বছর বয়সে তো মহিলারা পেছনের কাতারে নামাজ পড়ত তো তার গায়ে যে কাপড় ছিল চাদর ছিল ওটা দিয়ে তার পরিপূর্ণভাবে ঢাকত না সব অঙ্গ বিশেষ করে ওই সেই দেখালেন কিছুটা উন্মুক্ত হয়ে যেত তো মহিলারা তাকে মশারিদেরকে বলেছিল যে গত্ত আন্না ইস্তা কার এরকম আমাদের থেকে তোমাদের ওই কারির মানে ইমামের লজ্জাস্থান ঢেকে ফেলো ইস্ত মানে সাধারণত পিছন দিক বলা হয় ঢেকে ফেলো মানে এটা উন্মুক্ত হয়ে যাচ্ছে হয়তো চাদরটা ছোট ছিল কাপড়টা তখন মশালিরা তার জন্য একটা কাপড় কিনেছিল নতুন কাপড় ওই বাচ্চা সাহেব বলেন যে এতে উনি অনেক আনন্দ বোধ করেছিলেন এই কাপড়টা হাতি হিসেবে তো এই বখার হিসেবে হাদিস প্রমাণ যে মশালিরা যদি প্রয়োজন মনে করে ইমামের প্রয়োজনে দিতে চায় কিছু সেটা দিতে পারে এবং যে ইমাম সে নিতে পারে সেও নিতে পারে সমস্যা নাই তো এগুলোকে বলা যায় সম্মানী ভাতা তো আশা করা যায় যে ইমামের জন্য মশাল্লিদের কোনো ব্যবস্থা করা আর অনুভাবে তারা বি পরিচালকের জন্যে তারা বিচালক যিনি আদায় করেছেন তার জন্য কিছু সম্মানী ভাতার ব্যবস্থা করা এটা মন্দ কিছু নাই এটা জায়জ রয়েছে মাকার এবং লাখলাখের অন্তর্ভুক্ত উত্তম চরিত্র অন্তর্ভুক্ত আশা করি কোনো সমস্যা হবে না সুতরাং সবাই দিতে পারে স্বতঃস্ফূতভাবে উনি যেমন দিনের কাজে আপনাদেরকে হেল্প করলেন আপনারা তাকে কিছু আর্থিক সহজে দিয়ে হেল্প করতে পারেন কোনো সমস্যা নেই আর বুঝতেই পারলেন খানা হাদিস থেকে বোখার শরীফের যে এটা বৈধ রয়েছে মশারিদের পক্ষ থেকে ইমামকে দেওয়া সমস্যাজনক কোনো ব্যাপার নয় এটা বেদিসম্মত আর আগের যুগে সাধারণত সব কিছু জাতীয় বিষয়ের ভাতাটা সরকারিভাবে দেওয়া হতো মুসলিম সরকার ব্যবস্থা করত সমস্ত ওই চাকরিজীবীদের বা বিভিন্ন ধর্মীয় পদস্থ ব্যক্তিদের কিন্তু সেটা তো আর নাই বহুকাল আগে হারিয়ে দিয়েছে মুসলমানরা এখন আছে কিছু কিছু মুসলিম দেশে যেমন সৌদি আরবে ইমামের ভাতা মাস জেনে ভাতা দেওয়া হয় তো তাদেরকে দেওয়ার কোনো প্রয়োজন নেই প্রশ্ন উঠে না হ্যাঁ তারা ইমামতি করবেন ইমামতির পাশাপাশি তারা বিনা মাঝে লিট দিবেন সমস্যা নাই কিন্তু সমস্যা আছে পাবলিক পরিচয়তে মসজিদগুলি যেমন আপনি যে মসজিদের কথা বলেছেন 
এটা বলা যেতে পারে জনগণের দায়িত্ব মুসলিমদের দায়িত্ব যে ইমামকে বা তার অবিসারাতে পরিচালককে কিছু সম্মানী ভাতা হিসেবে দিবে আর এটাকে বেতন মনে করবে না বরং এটা সম্মানী বিষয় মনে করবে এবং যিনি এটা নেবেন তার উচিত নয় যে এটাকে মজুরি হিসেবে গ্রহণ করা আর এইসব বিষয়ে দর কষা কষি টানাটানি করা এগুলো কষাইগিরি ছাড়ার কিছু নয় তো বাড়াবাড়ি ছাড়াছাড়ির মধ্যখানে থেকে বাড়াবাড়ি ছাড়াছাড়ির ঊর্ধ্বে থেকে মধ্যমপন্থী হতে হবে তো আশা করা যায় যে এটা সমস্যা হবে না এটা বিধিসম্মত বৈধ এবং মুসল্লিদের এটা একটা দায়িত্ব বটে যদি সরকার কোনো সহযোগিতা না করে থাকে ইমামকে বা খতিবকে বা তারা বিশালাতের সালাতা দেখারিকে এটা পাবলিক দায়িত্ব হিসেবে দিতে পারে সমস্যা নাই ইনশাআল্লাহ আল্লাহ তাআলা আলাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম